。高端的技术往往只需要采用最朴素的工艺方式。忙碌了两个小时，郑师傅，啊切，搞错了，重来。各位朋友，大家好，欢迎来到刺猬帮的频道。我想跟大家分享这么多年来的焊接经验。如果你对焊接有兴趣的话，也可以参考一下啦。首先，焊席怎么挑呢？市面上最常见的就是焊席丝。我们选择焊席，成分通常有两种：无铅焊席或有铅焊席。我手上这个呢，是有铅焊席，席跟铅的比例呢是六十三比三十七。这种焊席的熔点比较低，所以在焊接时会比有铅焊席更容易，所以我都选择这种焊席为主。焊席丝也有分粗细，左边这卷呢是零点八 mm， 右边是零点三 mm， 相对来讲就细很多。两条焊席丝一起比，就可以看出差异了。零点八到一 mm 适合一般的焊接，零点三 mm 适合精密焊接用。另外还有一些特殊的焊席丝，我手上的这一卷还可以焊接不锈钢哎。超神奇的！包装上除了整卷之外，还有像这样子底型的包装，比较适合焊接时手持使用。焊席的种类有很多种，还有像这种膏状的焊席，我们称它为席膏，通常用于 SMD 零件焊在电路板上面的时候用的。那这次就来说说焊席丝焊接的技巧吧。对了，我还会拿缝纫机的线卷轴来分装焊席丝。这样焊接的时候就更好收纳跟实用了，你看是不是很精致啊？虽然你也可以把焊席丝揉成一团，也是可以用啦，但是我觉得这样子比较好看。再来，我们来讲烙铁，这是我们最常见的插交流电的烙铁，这一款很贴心，还加上了保护盖，把保护盖旋开之后呢，可以往后面锁，就是烙铁的手柄了，然后插头再去插交流电的插座。搭配分装后的焊席就可以焊接啦。但是发现一件事，烙铁放在桌上的时候很容易滑来滑去，而且它又那么烫，一不小心就会被烫伤了。我们可以准备一个烙铁支架，它可以给烙铁一个放置的位置，还有放海绵的地方，可以做烙铁头的清洁，这样就安全多啦。还有其他不同的烙铁，例如这一支很小的 USB 烙铁，它是靠 USB 来供电的哦。电源线一端接烙铁，另外一端接 USB 插座，就可以使用了耶，好方便。橡笔一样又好拿，但是它的功率太小了，稍微大一点的金属面积就没有办法焊接了。再来，我们看这一支 TS 1 0 0恒温烙铁。它可以由直流十二到二十四伏特的电压供电，最大功率有六十五瓦这么多，所以升温非常快，尺寸也非常的小。因为功率很大，所以焊接大面积的金属也完全不用怕的，就像拿着一支笔一样，焊接就好轻松哦。还有一幕可以显示现在烙铁头的温度。再来是 TS 8 0 P 恒温烙铁，它最大的特色就是支援 Type C 供电，可以支援笔记型电脑或手机的大功率充电器哦。还有行动电源，这款很适合移动或户外使用，最大功率有三十瓦，也非常够用了。这么小巧精致的烙铁，当然也要配一个精致的烙铁架喽。虽然它尺寸很小，仍可以提供烙铁存放时的支架，以及海绵的清洁功能哦。外出使用收纳的时候也超方便的。再来，我们来看哪一款烙铁升温最快，送电之后要多长的时间才能开始使用呢？我们来计时看看。左边是码表，显示开机的时间。六、七、八 ，TS 系列的烙铁升温最快了，不到十秒就可以使用了。接下来换谁呢？因为剩下的两款没有温度显示，所以用焊席丝融化为依据。好 ，USB 烙铁是第三名，就剩交流插电烙铁了，快转一下好了。这种烙铁通常都要三到五分钟才会升温完成，终于融化了，花的时间大概两分五十三秒，也就是三分钟左右的时间。如果你使用 AC 烙铁的话，就要等久一点哦。接下来使用前，先把烙铁上沾了一点席，这样会比较好焊接，而且烙铁头也比较不会氧化哦。对了，还有电源线
，有的电源线是细胶材质的，它的好处是非常的软，而且还耐高温，所以这种细胶电源线不小心碰到烙铁的时候，就不怕被融化了。可以设定温度的烙铁，还可以解锁更多功能哦。例如，我们拿夹链带，利用烙铁来做分割，就可以随心所欲的分割出你想要的大小塑胶带了。在收纳上就超方便的。好吧，扯太远了，回到主题。这块是滑鼠拆下来的电路板，我们要焊接它之前，必须要找东西固定它。我最常用的是这一款德国迷你模的小虎钳，很精致小巧的尺寸，来夹电路板最适合了。还有像这种固定夹也不错，就可以轻易的固定比较大片的电路板了。还有像这种，通常是手机维修时，手机主板的固定使用，很适合精密的小电路板。这利用磁铁的固定能力来把电路板固定起来，可以依照电路板的大小来做调整。至于要用哪种固定方式，就看你喜好喽。接下来我们来试着焊接这颗继电器，因为它有六只脚。所以我们六只脚都要焊接哦，先把它固定起来。我们先示范一个错误的方法，先让焊锡融化，再碰接脚。这样的焊法很容易焊不好，很有可能一部分会焊接不到。所以我们可以这样子做：烙铁头先沾薄薄的一层焊锡，然后加热要焊接的接脚。等接脚加热之后呢，焊锡师再进来，这样的焊接就会很漂亮了。你看，左边是焊接完全的接角，右边是焊接不完全的接角，差异就很大了。如果焊接不完全的话，就有可能导致假焊，接触不良的可能性就会增加。接下来，我们用同样的手法，把剩余的角位焊完吧。你看，这样焊起来，各个接角的焊点就非常的饱满。接下来有时候你会发现，有的焊点怎么接触它，它就是不会融化。可是明明我的烙铁温度就是足够啊，怎么不会融化呢？这个原因其实是原本的焊点表面已经氧化了。这个时候你只要把烙铁沾一点焊锡在烙铁头上面，只要沾一点新的锡，在接触加热之后，原本焊点的锡就会融化了。你看是不是已经融化了？所以原本的焊点没有办法融化的话，补上新的锡就可以了。接下来我们来焊接电线。我们先把电线剥皮。通常这种多芯线，我们都会习惯把它加锡固定起来，一方面防止它分叉，也可以防止铜丝氧化。以前的我焊接是用这种方法，但总感觉不是那么的好用。后来想到一招单手焊接的方法，就是食指跟拇指夹着焊锡丝，然后中指跟无名指夹着电线。这个手法可能要稍微练习一下，但是我觉得很好用，你也可以试看看。焊接时一样在烙铁上面沾一点锡。第二步，让烙铁去接触电线，让电线升温。第三步，再加入焊锡丝。因为铜丝已经加热到一定的程度，就可以很完美的将电线加锡。如果熟练之后，你也可以一次夹好几条线一起焊接哦。如果这个手势还学不会的话，没关系，你可以用固定夹夹住电线，这样你就可以拿着焊锡跟烙铁帮电线焊接喽。这也是一种方法啦。另外有一种情况是，电路板上面的焊锡怎么加热就是没有办法变成一个很完美的球体，那怎么办呢？这时候你可以拿出铸焊剂，或者我们常说的松香，只要在我要的焊点上面加一点点铸焊剂，再来烙铁再次加热的时候，它的焊点就会变成亮晶晶，而且变成一个球体喽。所以有时候焊接不顺的时候，或是焊点表面有氧化的时候，铸焊剂就是一个非常好用的工具。你看我手上的铸焊剂就有好多种，有针管状的，有小罐子状的，不同的品牌，不同的熔点。选用上你不要买到无铅的铸焊剂，剩下的其他都很好用。有的比较好的铸焊剂，焊接之后不会残留。相对电路板上面也会干净许多，也不用做清洁，但这种的铸焊效果就会比较差一点。我是比较偏爱针管型的，可以依自己的需要的量点在焊点上面，或是这种罐装的，你也可以用一根牙签来用哦。接下来焊接一段时间之后，有时候你会发现烙铁头怎么黑黑的呢？该怎么处理呢？我常用的有两种方法。第一种是在电子材料行买烙铁头还原剂，我不知道它是什么材质的，但是蛮神奇的。
先把烙铁头加热到工作温度之后呢，再接触烙铁头还原剂，你会发现烙铁头在起泡泡。我的经验大概接触三到五秒之后，拿起来再用海绵清洁，它就亮晶晶的了。这时赶快补上一点焊锡，烙铁头就不会变黑氧化啦。如果你跟我一样是强迫症，觉得烙铁头非功能区也是黑黑的很丑的话，那我可以拿金属片或是小刀的刀背，轻轻的刮除氧化的地方。记得烙铁头的功能区不要刮到哦，会不小心把镀层刮掉的。但是非功能区的部分就随便你刮啦。最后一样用海绵清洁一下，整个烙铁头就好看多啦。如果你跟我一样都是强迫症的话，那你试看看吧。另外，我在电子材料行发现另外一种东西，看起来很像橡皮擦，但这橡皮擦里面有加研磨剂。看图片来说，应该是磨一磨就会变亮了吧？因为它是橡皮的材质，所以研磨烙铁头会比较温柔一点。也因为它是橡皮，所以我觉得应该要等烙铁头冷却之后再来研磨哦。好，接下来我们要试着解焊零件，一样，先把烙铁头加熄。再接触要解焊的焊点上面，因为这个电路板已经好多年了，所以焊点上面都是氧化的，需要花一点时间来加热融化它。因为这一颗电容很小颗，所以相邻的角位很近，我们可以加多一点锡，让两个焊点粘在一起，这样就很容易同时加热两只脚，把零件拔下来了。拆零件的时候要小心哦，零件导热可能也会很烫手，必要的时候请戴手套，比较安全哦。再来，我们来拆这颗石英震荡器。石英震荡器也是两只脚，但是这两只脚相邻太远了，我的烙铁头没有办法一次加热两只脚，怎么办呢？那我们试着换不同的烙铁头吧。这个是刀型烙铁头，它的刀尖可以做精密的焊接，刀面可以做大面积的加热。我们来试试看能不能同时融化两个焊点，刚刚好可以融化两个焊点。但是这颗石英震荡器太轻了，它自己不会掉下去，所以我们用镊子来辅助，千万不可以用手哦，会被烫伤的。夹住零件之后，我们再解焊一次，你看这样就解焊下来了。再来，我们来拆微动开关，这个微动开关它有三只脚，即使我换成刀头的烙铁头了，但还是没有办法同时解焊三个点，怎么办呢？这时候我们可以拿出吸吸器，这一款是我们常见在电子材料行买得到的吸吸器，但它有一点点小缺点，就是它的密封性不是很好，所以真空度不是很高。后来我买了这款日本制的吸吸器，虽然它也很小只，但是它的密封度很高，加上它的吸嘴很巧妙的采用细胶的材质，所以更能包覆融化的焊锡，所以吸起来的效果也比刚刚那一只好太多了。要解焊之前，我们先把原本的焊点加上一点新的锡，然后在融化锡之后，用吸吸器吸起来。每吸一次之后，记得把锡渣清掉哦，然后再继续吸。哎，可是吸完了怎么还是拆不下来呢？原来这块电路板是双面板，所以背面的锡已经吸完了，但是正面还有一点残留的锡没有办法完全吸干净。那该怎么办呢？我们拿出另外一个武器——吸锡线。吸吸线是铜丝编织成网状，然后在里面加了一点助焊剂。它的好处是你接触到焊点的时候，吸吸线像毛巾遇到水一样的吸水，吸吸线也会把锡全部吸干净。那就可以把原本残留的一点点锡全部把它吸干净。你看，这样就拆下来啦。电路板的焊点干干净净的。接下来把新的微动开关装上去，记得把零件压到底哦。接下来再把它焊接起来，烙铁先碰接角，焊锡再进来，这样焊接就会非常的漂亮了。焊接之后，上面会有黄褐色的助焊剂残留，看起来丑丑的，怎么办呢？我们可以买电路板清洁剂，清洗电路板，适时的撒一点在电路板上面之后，再用不要用的牙刷去把它刷一刷，清干净。这样一来，残留的助焊剂就会被刷掉了。你看是不是看起来漂亮多了？接下来我们再试试一个更难的，把 IC 解焊下来。因为 IC 有更多的角，所以没有办法用烙铁直接划，让所有的角都融化。那怎么办呢？一样，我们把原本的焊点加上新的锡，让氧化层全部都被洗掉。再来拿出吸吸器，一个一个慢慢吸。其实如果你有热风枪的话，也是可以解焊的方法哦。但我们现在就用吸吸器吧
。如同刚刚所说的，这是双面板，我们利用吸洗线。把剩余的洗全部吸干净，把洗全部吸干净之后，用镊子轻轻的把爱吸敲起来，就可以解下来啦。然后换新的爱吸下去之前，一样用电路板清洁剂把表面清洁一下吧。接下来把所有的脚位全部焊接起来。看完之后，再用电路板清洁剂把电路板最后整个清洁干净。你看，这样就完成啦，是不是很漂亮？跟原本的焊点都没有什么差别，就不会看到脏脏黑黑的，还一坨一坨的啦。最后还有一种解焊方法也很特别，我们拿这个六只脚的继电器为例，这个工具叫做不锈钢空心针，其实你也可以拿比较粗的针筒来取代，都可以的哦。一盒不锈钢里面有很多支不锈钢针，它有不同尺寸大小的一个差别。那我们怎么选用呢？电路板的孔洞的直径就是不锈钢针的外径。因为手上这块电路板的孔洞是一 m m 所以我选择一 m m 的不锈钢针。然后这支不锈钢针再试着看看里面的内径是不是可以插进继电器的接角里面。嗯，看起来是可以的。接下来准备好不锈钢针，然后透过烙铁将焊锡融化，再把不锈钢针插到底，慢慢的旋转。因为基本上不锈钢是不会跟锡相粘的，所以透过这个原理，可以把不锈钢针分离锡跟接角。因为继电器有六只脚，所以六只脚都要做哦，做到最后一只脚。你看，电路板跟继电器已经完美的分离了。哦耶！你看这个方法也还不错哦。以上这些就是我分享的焊接技巧，也谢谢你的收看，希望能对您有点帮助，请帮忙订阅、按赞、开启小铃铛哦。我们下次见，拜拜。